Notícia que surgiu na tarde passada, o pedido de recuperação judicial e reestruturação financeira feito lá na Justiça Americana da Companhia Aérea Gol. E, obviamente, isso impacta aqui no Brasil e, e nas pessoas que têm passagem, que têm milhas, que têm algo comprado com a Gol e que se preocupam. O que diz a companhia neste momento é que não há prejuízos, que a companhia pretende honrar tudo que foi é, feito até agora, desde os salários dos seus funcionários até os, os compromissos já firmados com passageiros, desde os passageiros apenas de carga até os passageiros que têm alguma passagem é, comprada é pela Gol para os próximos meses. Quem tem voucher, quem tem a sua viagem de turismo, de negócio comprada, quem tem as milhas no programa Smiles, quem tem ressarcimento, reembolso, a própria uh, pagamento de, de bagagem ou extraviada ou danificada, tudo isso a Gol diz que pretende pagar, que neste momento não há qualquer impacto nem para clientes, nem para funcionários. Pelo menos... É o que pretende. Isso é importante dizer, né, Rosane? Que assim seja, né, Andressa? Porque a Gol, ela tem voos... É, aliás, é uma das maiores companhias... Né? O Brasil tem três companhias aéreas grandes que concorrem entre elas. E ela tem voos para praticamente todo lado. É difícil achar uma cidade para onde a Gol não voe. E, obviamente, o impacto é muito grande desta notícia. A notícia de recuperação judicial, ela vem com um nome, assim, todo capítulo 13, uhum. chamam lá. 11. No... <risos> 11, 11. 11. É, nos Estados Unidos, mas é a velha recuperação judicial em que se suspende o pagamento de dívidas para captar recursos, promover uma reestruturação. O que vai ser, como vai ser essa reestruturação, ainda não se sabe. Mas tomara que a companhia consiga se reerguer. E uh, todas as companhias aéreas passaram por um processo muito doloroso naquele período 2020-2021, com a pandemia, os aviões em solo, não tinha quem viajasse, não se podia viajar aos países fechados. Então, houve muita restrição naquele período e muitos prejuízos. Mas agora, é, a Gol está com esse, esse abacaxi para descascar aí na frente. Saiu dos prejuízos lá atrás para ser um dos grandes... É... Uh, itens que aumentam a inflação aqui no Brasil, porque as passagens estão bem caras. Né? É, as passagens subiram horrores, pra, até as, as companhias para tentarem se compensar e, enfim, as outras também. Há uma, uma proposta das companhias de se criar um fundo de socorro, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, resiste. Seria um fundo de 6 bilhões de reais, é muito dinheiro. Ele resiste a isso e há também uma demanda, um pleito das companhias aéreas de isenção de imposto sobre o querosene de aviação para diminuir os custos.